咱们在正前方就是黄河，滚滚东去哈。然后你看这转过来，这边就是潼关古城的西城门，离黄河也就一百米。前面这个土包是明代的潼关古城遗址。然后后面还有一个城楼，那看着应该是后来修复的。几百年过去了，就剩这两个土堆，还见证着潼关古城的遗迹。我们找民宿老板推荐的，他是叫啥？就叫这个吗？啊、哦，这个就是昨天说的抗战碉堡，坚守了八年。就在黄河边上，跟对岸的日军炮击。这个炮来说是原来打日本人打的吗？啊，这是原来日本人就对岸打过来的。抗日战争的时候啊，抗战时期咱们这防御嘛，不让日本人过咱过我们潼关，就是那防御炮楼。嗯嗯，它能留到现在的啊，大家也不破坏它。我没有破坏，它保护起来了。哇，保护啊！原来那边上不是都残缺了嘛，人家然后把我。上对对对啊，政府包都修了，那太难得了。原来是打仗时候被炸的啊，这那个就是、嗯、啊，它原来是一圈整的，可能不，它的门嘛，残缺了，门嘛，残缺了，对对对。咱咱这个鲶鱼是黄河里的吗？现在都不，现在没有黄河鱼啊，都不是黄河啊啊，坑里的，坑里的，明白明白，好，走。我们就诚信为本，没有就没有。哎，对对对对，对，只要做好味道就行。对。好您帮忙捞吧，三斤的。三斤。这得好几条。这个一斤两条，挑大个的两个两条也别嗯，我们点了一条二斤的鲶鱼，汤已经做好了。果然哈，这个汤看起来奶白奶白的，但是味道如何呢？我要替大家尝一尝了，真的是鲜美。其实原来我们在北京也郊区也有很多卖鱼的地方，但是在这边吃的这个鱼汤啊，可能天冷的原因吧，觉得特别的鲜美。这个鱼怎么样呢？我来尝一尝哈。我们挑的这一条鲶鱼是它那个鱼池里面的，算是最大的了，二斤出头。嗯，因为这都是新鲜的活鱼，所以吃起来很鲜，肉质很鲜嫩。现在我来尝一下这个鲶鱼汤啊，汤还是比较清淡的。但更重要的是，现在我们是坐在黄河边上喝鲶鱼汤，外面波涛滚滚啊，风雨飘摇，吃的就是这种意境嘛，在这吃鲶鱼。我觉得吧，这个鲶鱼汤，它的鱼鱼肉还是比较新鲜的，呃，比较的 Q 弹，而且能尝出来符比较符合我对鲶鱼那种滑溜溜。是吧？你摸上去软弹弹的感觉，但这个汤呢，说实话，我觉得它调料搁的比较多，调料的味道过于浓了。其实它光用这种新鲜的鱼煮出来的汤，我觉得味道肯定也差不了。有机会的话可以来尝尝，这边的菜价也不贵。像这条两斤出头的鲶鱼，价格是在多少？三十多？三十八一斤。三十八一斤，两斤的话就是。对，七十多块钱，这些菜呢也都不贵。我们这一桌菜大概是一百六左右。好了，那我们就接着吃吧。